गुड मॉर्निंग स्टूडेंट सो टुडे वी स्टार्ट विद देर इज अ फ्रेश चैप्टर दैट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट एंड एनिटीज ओके सो यहाँ पर इंटरेस्ट और एनिटीज में वी हैव टू डेली बेसिस वी हैव टू टेक द बोरो द मनी फ्रॉम द अवर फ्रेंड सर्कल और इन टर्म्स ऑफ देर इज अ बैंक ओके तो इन दैट वी हैव टू सी अबाउट द देर इज अ वॉट इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गोइंग ऑन एंड देर इज अ वॉट विल बी द एक्यूमुलेटेड वैल्यू आफ्टर देर इज अ सम पीरियड ऑफ टाइम ओके तो यहाँ पर हमें ये सीखने मिलता है कि अगर हम एक प्रिंसिपल पुटअप करते हैं उस प्रिंसिपल पे हाउ मच इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड हाउ मच इज द टाइम वैल्यू इज देर तो उससे हमें पता चलता है कि वो सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा ओके okay? और एनुटीज की बात करें तो एनुटी इज बेसिकली स्टॉकिंग बॉट देर इज अ इमीजिएट एनुटी और एक्यूमुलेटेड एनुटी तो वहाँ पर भी अलग अलग सेक्शन हमें यहाँ पर पढ़ने मिलने वाले तो बेसिकली इंटरेस्ट में हमें कैसे फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट काइंड ऑफ बेसिकली गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन हिया सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी द फॉर्मूले और ये हमने बहुत सारे क्वेश्चन हमारे स्कूल लेवल में भी पढ़े हुए हैं तो राइट नाउ हमें फर्स्ट वी हैव टू टॉकिंग अबाउट देर इज अ इंटरेस्ट सो इन टर्म्स ऑफ दिस फर्स्ट देर इज अ टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज सिंपल इंटरेस्ट सो तो देर इज अ पी इज टॉकिंग अबाउट देर इज अ प्रिंसिपल उसके बाद देर इज अर फॉर द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड एन इज अ नंबर ऑफ ईयर सो इफ आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट दैट इज बेसिकली पी इंटू आर इंटू एन डिवाइड बाई हाउ मच दैट इज हंड्रेड ओके इसी से अगर इफ आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द पी तो पी शुड बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला शुड बी रिवर्स हंड्रेड इंटू एस आई divided by r into n next is r should be calculated by 100 into si p into n if i want to calculate there is a n the 100 into si that is p into r is get clear how this calculated by the simple interest yes yes everyone to pehle ye basic formulas hame acche se aane chahiye uske baad hum नेक्स्ट जो टॉपिक है जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट तो ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखें तो पहले हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में समझते हैं और सिंपल इंटरेस्ट में क्वेश्चंस कैसे आते हैं उस बारे में समझते हैं ओके सो राइट नाउ ये फॉर्मूलेज अगेन रिवाइज करें और इसको समझें अच्छे से क्या क्या सीखा यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट में क्या सीखा There is a P for the principal, R for the rate of interest, and N is a number of year. And in that, we have to calculate the S I, P, R, and there is a N. Okay? Yes, everyone, is get clear? सभी का ध्यान first question की तरफ. Yes. क्या given है? Calculate the simple interest on rupees twenty thousand for three point five year at a six percent rate of interest per annum. Okay? So right now here, there is a principal is given. number of year and there is a rate of interest so in that simply we have to calculate si si should be p into r into n divided by 100 so here p is given that is 20000 r is a given 6% and n is basically 3.5 years yes so right now p for this p is given that is 20000 R is six percent and number of years three point five divided by hundred. अब इसका अगर point नीचे हो जा रहे तो ये हो जाता है next step में. तो ये आप point cut कर सकते हो. In short, point अगर cancel करे तो ये three thirty five देखे. This zero जा गया cancel it. Twenty into six into thirty five. Thirty five two जा seventy seventy into six. So how much it is? The answer should be given as this is become seven hundred thirty five two zero. So we are getting forty two hundred here. Yes. So, हम अगर twenty thousand rupees six per rate of interest से three point five years के लिए रखता है, तो हमें जो money मिलता है उसका amount कितना होता है? Four thousand two hundred. Yes. Is get clear from this example? Okay. So. In the next example, what they have given here, in how many years? So question may be asked that 
कि कितने सालों में कि 50,000 से वो अमाउंट 60,000 होगा एट द रेट ऑफ 10 परसेंट सिंपल इंटरेस्ट सो राइट नाउ इन दिस क्वेश्चन देर इज अ प्रिंसिपल इज गिवन दैट इज 50,000 और उससे हमें जो एक्स्ट्रा जो मिला 60,000 तो दैट बिकम एस आई शुड बी सिक्सटी थाउजेंड माइनस तो आपको जो एक्स्ट्रा जो अमाउंट मिला वो कितना मिला है टेन थाउजेंड रुपीज यस और नो एंड विद द रेट ऑफ टेन परसेंट यस और नो सो हियर बेसिकली वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इयर दैट इज द क्वेश्चन मार्क सो दिस एन शुड बी कैलकुलेटेड बाय हंड्रेड इंटू एस आई डिवाइड बाय पी इन टू आर तो हंड्रेड इंटू एस आई शुड बी टेन थाउजेंड पी इज गिवन दैट इज प्रिंसिपल फिफ्टी थाउजेंड एंड आर इज टेन दिस इज वन जा दिस इज फाइव जा फाइव टू जा टेन एंड टेन टू जा ट्वेंटी तो हाउ मेनी ईयर्स इट रिक्वायर टू फिफ्टी थाउजेंड टू सिक्सटी थाउजेंड इट बिकम हाउ मेनी ईयर्स रिक्वायर टू ईयर्स तो हमने क्या किया दिस इज वन जा तो दिस इज फाइव जा फाइव टू जा टेन दिस इज बिकम ट्वेंटी टेन ब टेन टू जा ट्वेंटी दिस इज रिक्वायर हाउ मेनी ईयर्स टू ईयर्स टू फिफ्टी थाउजेंड से सिक्सटी थाउजेंड होने में लगेगा नेक्स्ट वट दे हैव गिवन ईयर सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम फॉर फोर ईयर एट अ सेवन परसेंट पर एनम इज मोर दैन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर टू पॉइंट फाइव ईयर एट द सेम रेट बाय फाइन द प्रिंसिपल अमाउंट सो राइट नाउ हियर देर आर टू टाइप्स ऑफ एस आई इज गिवन एस आई वन एंड एस आई टू एंड वट दे आर गिवन द स्टेटमेंट ईयर मोर दैन सो इन दिस एग्जाम्पल वट दे हैव गिवन एस आई वन इज ग्रेटर दैन एस आई टू बाय हाउ मच दर इज अमाउंट एट फोर्टी तो एस आई वन जो है बेसिकली एस आई टू से कितने से एक्स्ट्रा एट फोर्टी मोर है तो द क्वेश्चन शुड बी लिख लाइक एट फोर्टी तो हियर बेसिकली पी इज नॉट नोन इन द प्रिंसिपल अमाउंट आर इज गिवन दैट इज सेवन परसेंट एंड नंबर ऑफ ईयर आर फोर डिवाइडेड बाई हंड्रेड हियर ऑल्सो देर इज अ पी इज नॉट नोन बट देर इज इन द सेम सम सेम सम टू पॉइंट फाइव ईयर यस और नो इज गेट क्लियर मोर दैन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर टू पॉइंट फाइव एंड विद द सेम रेट बाय एट फोर्टी यर बेसिकली डिनोमिनेटर विल बी सेम वन हंड्रेड दिस इज ट्वेंटी एट पी एंड दिस इज सेवन इन टू This is given as 17.5p. Yes, this is goes here. This is become 10.5p, and this is 840 into 100. 10.5p so this is basically amount should be there is a principal is missing out that is become 8000 yes is get clear yes what the question is given here first of all we have to understand si1 should be greater than si2 by how much there is amount there is amount is given that is 840 extra in that if i subtract it on the left hand side we have to rewrite down the formula p into r into t divided by 100 in this we have to calculate the principal amount okay so this is the third kind of sum fourth kind of sum kaise puche jate hai dekhiye aapko principal amount dekh rakha hai 9680 after 3 years and to the 10800 after 5 years find the principal and the rate of simple interest so basically there is a question here that is after the 3 year and after the years and after the 5 years are given here so in this example we have thus now calculate the basic principal simple rate of interest here after the 3 years and after the 5 years for the principal amount so there is a p for the principal amount is given and there is a r for the rate of interest so here basically what they have given here there is a some principal amount and plus 
पी इंटू आर इंटू एन डिवाइड बाय हाउ मच हंड्रेड इज इक्ल टू नाइन सिक्स एटी इज गिवन क्योंकि और प्रिंसिपल अमाउंट टू रुपीज़ बोला है तो दैट्स वाई प्रिंसिपल प्लस देर इज अ रेट ऑफ इंट एंड नेक्स्ट इज प्रिंसिपल प्लस पी इंटू आर इंटू डी एन डिवाइड बाय हंड्रेड इज इक्ल टू हाउ मच टेन थाउजेंड एट This is our example equation one, and this is equation two. If I subtract it from this, this P get cancel it. Yes or no? Yes, yes, everyone. So this is basically twice. That is P into R. Yes, twice means. Here, for basically, this is amount should be five. This is become three. So this is. Two times P into R divided by how much? Hundred. So after subtraction of ten thousand eight hundred minus nine thousand six eighty, it should be given as one one two zero. So in that So P into R is given here. Yes, so this is basically given in terms of one one two Yes, is it clear, everyone? What the question is basically P into P into R into N divided by hundred is equal to nine six eight zero. So P plus P into R values are given here. That is five six hundred divided by. Hmm, this get cancelled it, and there is a number of years are given. That is how much? That is three nine six eight zero. So, but obvious, there is a question here. Basically, is talking about principal. That is nine six eight zero minus. There is a one one six eight zero. So principal is basically nine six eight zero minus one six eight zero. That is given here. That is eight thousand. And this eight thousand should be put into the equation where we have to get the value of equation number R. Okay. So in that, if we put Into the equation number three, the result amount is given. So R is basically in terms of seven. ठीक okay. है? This is for the third kind of questions is are there. Similarly, for the next one also, Mr. Shah borrowed the twenty thousand from the Mr. Parte. After the eight month, he returned the amount with the simple interest. If he a uh, rate of twelve percent of the interest is he had. So, right now, what the question should be look like? The principal is given here twenty thousand. There is a month are given. So right now there is a in terms of number of year month eight divided by twelve. This is in terms of two. This is four za. This is six za. This is two by. Hmm. If I divide by this, two by three, and there is a rate percent is given twelve percent. Yes or no? So, but obvious in terms of simple interest, P into R into N divided by hundred. This is twenty thousand into rate of interest is twelve. This is two by three divided by. And when this zero get cancel it, this is four za. This is become two hundred into four into two. This is become next step two hundred into four into two. This is become sixteen hundred rupees. There is a SI should be given here. So part of this find the interest he had paid. So right now what we have to go going to here. 
1600 rupees is basically rate of interest is there hmm? so find the interest he had paid so that is how much 1600 there is a interest he paid that is amount 1600 yes everyone is get clear this is 800 800 into 2 Yes or no? Is it clear? So this basically topic is called as simple interest. Or next topic we have to start with the compound interest. Interest. So in a compound interest, first we have to see about the how the compound interest should be calculated. The compound interest basically the if the unpaid interest is added to the principal. ठीक है जो भी आपने इंटरेस्ट जो पेड नहीं किया दैट शुड बी एडेड इन द प्रिंसिपल एंड टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट फॉर द नेक्स्ट पीरियड टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट फॉर द नेक्स्ट पीरियड जो हम लोग नेक्स्ट पीरियड के लिए जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे दैट इज कॉल्ड एज कंपाउंड इंटरेस्ट तो कंपाउंड इंटरेस्ट में बेसिकली बेसिकली देर इज अ थ्री काइंड ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली गोइंग टू कैलकुलेट ये फर्स्ट देर इज फर्स्ट फॉर द एनुअल पर्पज तो इन दैट First, we have to always calculate the accumulated value. Accumulated value होता है क्या? That is p into one plus r upon hundred raised to n. Okay. So always we have to calculate the, and this formula should be always be look like this way also. One plus i raised to n. इसे आप ऐसा भी लिख सकते हो. तो compound interest basically calculate कैसे होता है? C i is basically a minus p. Accumulated में से अगर principal को subtract करें, that is called as C i. तो सेकेंड वन दैट इज फॉर द क्वार्टरली तो इन अ क्वार्टरली देर इज एक्मुलेटेड वैल्यू शुड बी कैलकुलेटेड वन प्लस आर बाय फोर डिवाइड बाय हंड्रेड रेस्ट टू फोर वाई बिकॉज द होल ईयर बेसिकली डिवाइड इन टू हाउ मेनी पार्ट देर इज अ फोर पार्ट ओके यस और नो इट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो मंथ टू ट्वेल्व मंथ हाउ मेनी इट विल कम क्वार्टर देर आर फोर क्वार्टर्स आर देर दैट्स वाई इट इज बेसिकली ये ऐसा दिखेगा इफ आई टेक दिस लाइन एवरी मंथ इज फॉर द थ्री 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 तो ऐसे करते हुए ये पूरा क्वार्टर बनेगा जैसा और नो इज गेट क्लियर आफ्टर दैट दैट इज द नेक्स्ट पार्ट थर्ड वन दैट इज फॉर द हाफ ईयरली सो इन हाफ ईयरली is the rate of interest is divided into two parts <coughs> sorry raised to 2 n yes or no is get clear so basically hame ye formula isko yaad rakhna this is for the annual for the annual purpose quarterly purpose and there is a half yearly purpose okay so this is the formula basically going to calculate here so right now what there is the amount should be given here so first yahan par dhyan de कि अमाउंट आपको क्या दिया हुआ है एंड व्हाट इज इट इज इन्वेस्टेड फॉर हाउ मेनी इयर्स दैट इज फॉर द एट परसेंट तो कंपाउंडेड एनुअली सॉरी सो क्या कैलकुलेशन का पार्ट होगा यहां पर ये देखिए तो पी इज बेसिकली गिवन हियर दैट इज फिफ्टीन हंड्रेड द अमाउंट शुड बी गिवन हियर फिफ्टीन हंड्रेड What is fifteen thousand, and there is a rate of interest. Is it clear? So right now, there is a amount for this compounded annually. Bola annually for there is a number of years are given here. So right now, compounded annually. Annually, this is basically calculated for the compounded. Annually, there is a annual purpose for the three years. So amount after the three years. So here, there is a question miss out. It is calculated for three years. So, you have given NB given. So basically, we have accumulated the value formula is given here. P into one plus R upon hundred raised to n. So P is given that is fifteen thousand. One plus R is basically eight by hundred raised to three. 
So basically, fifteen thousand. This has become zero point zero eight raised to three. In the next step, so one point zero eight into one point zero eight into one point zero eight. This is basically fifteen hundred into one point one two five. Nine seven one two. So basically, what is given here? So fifteen hundred into one point two five nine seven. So this is given one double eight nine point five five eight. This is the basically accumulated amount. So basically, there is a total compound interest in three year. How it is? Total interest in three year. क्या होगा? Basically, first of all, there is a accumulated amount. Minus principal. So principal is given. That is principal. That is eight 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 nine six. Here. Minus fifteen thousand. So basically eight eight six minus fifteen thousand. That is become three eight nine six. There is a amount should be there. Okay. Yes, is that clear? So total amount after compounded in three years is amount is given three eight nine six. Is that clear? Yes. So after that interest in three year, कितना मिल सकता है हमें interest? If I want to calculate interest in three years. Formula should be P into I into I plus okay one plus I square. So basically, this is fifteen thousand. This is zero point zero eight one plus zero point zero eight raised to square. This is one point zero eight into one point zero eight. This is six four. This is is approximately around fourteen hundred. Is it clear? Interest in three years. This much is the amount in three years. Yes. Is it clear, everyone? So, in the next example, what they have given here, the accumulated value of certain principal after three years is given, and after that, after four years is become. So, these are the amounts are given. So, right now, accumulated amount, accumulated. A that means one plus I. A should be P into one plus I raised to four. After four years, it become seven three two zero point five. And accumulated value after three years, it become how much it is six six double five. So basically, if I divided this by this. One plus I Q, it becomes seven three two zero point five divided by six six five five. So this is basically get cancelled. This is become one plus I. So this is become seven three 
20.5 divided by this is become 1.1 so in a next step this is i should be 1.1 minus 1 so i should be how much this has become 1.1 minus 1 it becomes 0 0.1 so basically what the find the rate of interest so rate of interest should be here that is 10 percent the i should be 0 0.1 so hence rate of interest is Is it clear everyone? Is it clear? This is the next one. What they have given here? A sum of rupees 12,000 become 17,280 at 20% compound interest per annum and find the time period. So right now here, what the question should be given here? Accumulated amount should be principal plus 1 plus R by 100 raised to N. So accumulated amount, a sum and there is accumulated. So accumulated amount is 17,280, principal amount is 1200 and R should be 20%, 20 by 100 raised to N we have to calculate here. So right now 17,280 divided by 12,000, this 0 get cancelled, this is 1 plus 0 0.2 raised to N, this is become 1.2 raised to N, this is become 1.44, this is basically 1.2 square and this is 1.2 raised to n so basically n is equal to 2 years yes this is basically why because 17 28 divided by 1200 this is become 1.44 this is because basically 1.2 square yes or no is get clear yes everyone next one Find the final amount of rupees 10,000 at 9% per annum and in 3 years compounded half yearly. So right now here what they have given here there is a half yearly is given. Half yearly is given. So first of all half means basically I should be half okay and period is also given. So right now there is a principal amount should be given here. Principal amount is given 10,000. I should be given 9 by 2 that is 4.5 and number of year that is 3 to the 6 why because half yearly there are two parts are there that's why it is and after that 4.5 percent if I divide it by 100 it becomes 0 0.045 is that clear so right now here accumulated amount for this 1 plus i raised to n the so principal is given that is 10,000 1 plus i should be 0.045 raised to 6 this is become 10,000 1 plus 0.045 raised to 6 this should be multiplied by 6 times so 1.045 1 1.045 into 1.045 into 1.045 into 1.045 into 1.045 so this amount is getting 1.246 amount and it is multiplied by 10,000 so but obvious this amount is coming around 13,023 approximately means point wise Is that clear? Yes, everyone. So this is the final amount we can get here accumulated. So whenever there is a question, there is a given in terms of difference between simple and compound interest is given. So always we have to think about there is a here, there is a principle is not given in the question. So P is not known, but rate of interest and number of years are given. Yes or so first our thing is that we have to calculate the SI. SI ka formula kya hota tha? P into R into N divided by 100 hota tha. Yes or no? So P into 8 into 4 divided by how much? 400. So this is, is given and if it is divided by 8 4 is 
दिस इज जीरो पॉइंट जीरो थ्री टू पी यस और नो जीरो पॉइंट थर्टी टू आएगा और उसके बाद इफ आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द देर इज अ सी आई सी एफ और देर इज अ कंपाउंड इंटरेस्ट तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज बेसिकली पी इन टू वन प्लस आई रेस टू एन माइनस पी तो पी इज नॉट नो वन प्लस आई शुड बी आई इज गिवन रेस टू फोर माइनस पी यस और नो सो इन द नेक्स्ट स्टेप दे हैव गिवन यर जीरो पॉइंट जीरो एट रेस टू फोर माइनस पी तो वन पॉइंट जीरो एट रेस टू फोर माइनस पी सो वट देर इज अ गिवन हियर वन पॉइंट जीरो एट वन पॉइंट जीरो एट इंटू वन पॉइंट जीरो एट इंटू पॉइंट जीरो एट इंटू वन पॉइंट जीरो एट तो दैट इज गिवन हियर वन पॉइंट थ्री सिक्स जीरो माइनस पी तो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा कितना जीरो पॉइंट थ्री सिक्स जीरो फाइव पी ये इतना अमाउंट बचता है उसके बाद हम क्या करते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस दैट इज द डिफरेंस इज गिवन सी आई माइनस एस आई तो देर इज जीरो पॉइंट थ्री सिक्स जीरो फाइव पी माइनस जीरो पॉइंट थ्री टू पी तो जीरो पॉइंट थ्री सिक्स जीरो पी माइनस जीरो पॉइंट थ्री टू तो दैट इज अमाउंट इज जीरो पॉइंट जीरो फोर जीरो फाइव पी दिस इज द प्रिंसिपल हियर यस और ये आपको डिफरेंस ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में दोनों का डिफरेंस आपको ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है क्या दिया हुआ है एक अमाउंट दे के रखा है दैट इज सिक्स फोर्टी एट सो राइट नाउ देर इज अ सिक्स फोर्टी एट शुड बी जीरो पॉइंट जीरो फोर जीरो फाइव पी तो बट ऑफ दिस सिक्स फोर्टी एट डिवाइडेड बाई जीरो पॉइंट जीरो फोर जीरो फाइव इज इक्वल टू पी द प्रिंसिपल शुड बी सिक्स फोर्टी एट डिवाइडेड बाई जीरो पॉइंट जीरो फोर जीरो फाइव तो दैट इज सिक्सटीन थाउजेंड यस द प्रिंसिपल अमाउंट इज सिक्सटीन थाउजेंड यस इज गेट क्लियर यस और नो So there is a SI, there is a CI, and there is a difference. Yes, yes, everyone. So video को subscribe करे, like करे, आपके comments box में जो भी doubts है वगैरह वो पूछिए. Thank you so much.